Necrons äh, mag, ich, äh, mag ich ja auch sehr gern. Vor allem, weil der Richie ja auch Necrons spielt. Und Necron Compound ist eine Hammerfarbe. Da kann man echt ziemlich schnell, ziemlich toll Metallsachen äh, anmalen. Und hat echt einen tollen Effekt. Und so machen wir es jetzt auch hier. Und zwar mit einem Large Dry Brush. Habe ich schon ein bisschen Necron Compound aufgetragen. Hier guckt man nochmal, ob auch ein bisschen was abgestriffen ist, damit nicht zu viel auf dem Pinsel ist. Und dann fängt man am besten auf der Unterseite von dem Fahrzeug an, locker hier drüber zu streichen. Und da sieht man, ich habe ein bisschen viel Farbe, darum darf man da nicht sehr fest drauf drücken, sonst sieht es nicht gut aus. Am besten noch mal ein bisschen Farbe abstreifen an einem Küchentuch und dann geht es weiter. Ja, und jetzt machen wir einfach mal komplett das ganze Modell, weil außer die Reifen vielleicht, die sind ja eigentlich nicht Metallfarben können wir jetzt das komplette Modell einfach mal so anstreichen. Okay, ihr wisst, wie es geht. Bis gleich. Okay, das geht echt schnell und sieht schon relativ spielbar aus. Natürlich können wir ja jetzt noch ein bisschen was machen. Aber wenn wir jetzt mal schnell was. Du äh, machen einsetzen will, könnte man es jetzt so spielen schon mal. Das wird halt noch. Ja, sehr metallfarben. Sehr metalllastig was. Der kleine Assistent ist hier auch weitergekommen. Was machen? Hm, was machst du? Fertig malen. Fertig malen. Alles klar. Als nächstes nehmen wir wieder den großen Tri-Brush. Natürlich gut äh, sauber gemacht. Und Bestial Brown oder Mornfang Brown. Und gehe jetzt halt einfach über die Metallteile zum Teil drüber. Muss nicht überall sein. Und zum Teil scheint dann das Metall ein bisschen durch. Und entweder ist das dann Dreck. Also das Braun ist dann Dreck und unten drunter ist das Metall. Oder die haben es braun angemalt und. Das äh, ist ein Kratzer. Also das Metall unten drunter. Okay. Die Räder habe ich übrigens auch mit Metall äh, angemalt, weil das da sind ja die, die Kappen, die Felgen und hier ist überall so ja, Panzerung nochmal auf den Rädern angebracht. Also gehe ich mal davon aus, dass sie auch zum Teil aus Metall sind, zum großen Teil. Ich versuche jetzt insgesamt mal ein bisschen weniger als zum Beispiel beim Korkanaut oder sowas braun zu malen, dann wird es ein bisschen metalllastiger. Und natürlich auch. Geht super schnell. Also es ist wahrscheinlich eher Dreck diesmal. Okay. Baba. Fertig? Ist das da? Okay, super. Oh. Oh je, ist was abgebrochen. Oh, nicht so schlimm, oder? Das. Oh, hier kannst du neue Farbe nehmen. So. Wir machen hier auch weiter. So sieht es jetzt aus. Mit ein bisschen Dreck drauf. Und die Waffe habe ich ein bisschen gepflegter bemalt. Also nicht ganz so viel braun aufgebracht weil die ja die ganze Zeit auch gesäubert wird. <lacht> also, was man von Säubern bei Orks oder Krotzen dann halt nennen kann, wird auch manchmal gepflegt. Als nächstes gehen wir mit Sandri das drüber, auch großer Dry Brush. Ich habe den jetzt nicht ausgewaschen, erstmal jetzt so ein bisschen abgestriffen mit der, mit der Farbe, mit der anderen Farbe drunter. Das heißt, das ist nicht, noch nicht ganz so hell wie das Sandri das. Also so mischt man automatisch dann. Da jetzt ein bisschen helleren Farbton, aber noch nicht den ganz normalen Sanfidast-Ton. Und da gehen wir jetzt ein bisschen hier drüber, aber nur nicht so, so viel. Da sieht man bis jetzt noch nicht so viel. 
Und danach gehen wir nochmal mit dem helleren Zentriklas drüber. Oh, da kommt jemand hoch. So, das machen wir jetzt erstmal so. So, mittlerweile habe ich ein bisschen Besuch bekommen. Es sind noch mehr Assistenten gekommen. Wir sind jetzt hier zu viert. Und äh, der kleine Assistent malt fleißig weiter. Okay. So, und ich male jetzt mal hier weiter. Und zwar... Mal hier. So sieht es jetzt zur Zeit aus. Sieht schon ganz cool aus eigentlich. Ja? Und jetzt gehen wir mit einer helleren Farbe noch drüber. Und zwar mit dem Zantri Dust. Was macht der? Der hier. Oder das hier. Das ist eine hellere Farbe und dadurch äh, sieht das noch cooler aus. Das heißt jetzt, jetzt müssen wir den Pinsel, ähm, den habe ich ja vorher nicht ausgewaschen, jetzt werde ich den auswaschen, trocknen und dann mit dem normalen Sandtritt hast das äh, Ton drüber gehen. Und dann kauft ihr das, ja? Oder <lacht> Nein, ich bleib noch hier oben. So, also den Pinsel habe ich sauber gemacht und jetzt reines Zantritast. Ja. Du bist so neugierig. Ja, aber erstmal warte mal. Die Neugier muss man immer verlieren. So. Okay. Und jetzt sieht man schon, das ist jetzt ein viel hellerer Farbton. Und das sieht jetzt richtig, richtig cool aus. Und auch cool, man sieht jetzt hier ups, im Hintergrund sieht man noch die dun dunklen Parts. Also das ist eine schöne Maßung auch. Sieht richtig gut aus. So, und so machen wir das jetzt mal weiter. Bis gleich. So, komm, komm einfach hier rum. Da kannst du es von hier besser gucken. Ähm, ja, so sieht es jetzt zur Zeit aus. Und jetzt gehen wir noch mit ein ganz kleines bisschen Skull weiter zu und ein bisschen Zantri das. Das ist jetzt ein ganz heller Farbton. Das sieht jetzt so aus. Gehe ich jetzt hier nochmal ganz vorsichtig drüber. Jetzt muss man aber aufpassen. Das wird jetzt sehr hell, wenn man es jetzt hier sieht. Da muss man jetzt ganz leicht nur aufdrücken. Das jetzt zur Akzentuierung der, ja, der Teile, zum Beispiel die ganzen Nieten, die werden jetzt dadurch ein bisschen weißer gemacht und das sieht dann echt schön aus, oder? Ja. ja. Genau, so machen wir es jetzt. Und schön über die Kanten ge drüber gehen und das wird richtig gut. Und dann sind wir eigentlich damit schon fertig und dann können wir die Krotze anmalen. Okay. Die Mac Gun sieht soweit schon mal ganz gut aus. Aber noch ein bisschen eintönig und das wollen wir jetzt verbessern, indem wir ein bisschen Skullweit dazu äh, mischen. Und zwar stelle ich mir das so vor, dass ähm, die Krotze ein paar Markierungen weiß angemalt haben. Hier zum Beispiel, oder was heißt Markierung? Hier einfach so die extra Panzerplattens. Oder hier die extra Panzerplattens und das machen wir jetzt auch mal. Und zwar Skullbite und einen kleinen Small Dry Brush. Und dann gehen wir einfach mal hier so drüber. Und zwar male ich das nicht komplett an, sondern ein paar Stellen bleiben abgeplatzt, damit das nicht zu sauber aussieht. Muss man nicht machen. Ist jetzt alles optional, man könnte den auch so einsetzen. So sieht es aber noch mal schöner aus, finde ich. Ja, bis gleich. Das sieht schon mal ganz gut aus, das weiß. Und jetzt wollen wir aber, weil sich hier die Fläche gut anbietet, und jetzt wollen wir, weil sich die Fläche hier gut anbietet, noch ein Schachbrettmuster weiß-schwarz aufmalen. Das Schwierigste sind eigentlich hier die Markierungen, die ich hier angebracht habe. Die muss man halt lineal zeichnen. Und zwar habe ich einen Abstand von 0,5 cm von Kästchen zu Kästchen und ja, von der Breite auch gewählt. Angefangen von hier unten und angefangen von links nach rechts, von unten nach oben. Und das versuche ich jetzt einfach mal mit Skullbite und einem ganz kleinen Pinsel auszumalen. Wir fangen mit dem ersten an. Wenn es nicht so gut wird, 
kann man es später noch ein bisschen übermalen mit dem Schwarz, das ist also kein Problem. Hier in der Mitte bleibt frei. Und dann kommt jetzt hier das noch. Das ist aber nicht vollständig. Das ist den Orks aber egal. Die malen das trotzdem an. Okay, jetzt kommt hier noch in der Mitte. Hier schwarz hin, hier und hier und hier und hier kommt der weiß. Mit Schachbrett muss er sehen, Rockmodelle einfach immer super aus. Also das ist ganz einfach, das ist nicht ganz getrocknet, aber sieht gleich cool aus. Hier die Waffe selbst, ein paar Metallteile habe ich noch mal ein bisschen mit Necron Compound gebrusht, weil das sind so die Teile, die eigentlich auch gepflegt werden von Orks. Und daher ist da nicht ganz so viel Staub drauf. Und sieht jetzt schon cool aus. Nicht mehr ganz so eintönig. Jo. So, was man bei so einer Kanone überhaupt nicht vergessen darf, ist die Abschussliste. Die machen wir mit Skull White. Ganz fein mit Pinsel. Und zwar steht ja hier normalerweise der Speer, der guckt hier so durch. Im Fernglas. Also der hier. Und der zeichnet dann hier die Abschüsse ein. natürlich jeder so viel machen wie er Bock hat. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Ich meine, so gut sind die auch nicht, die Schützen. Jetzt bringen wir noch ein bisschen mehr Farbe ins Spiel. Und zwar mit Oops, Enchanted Blue. Malen wir jetzt mal den Bildschirm noch an. So, das sieht auch gleich cool aus. Wer Lust hat, kann dann natürlich jetzt hier noch irgendwelche Befehle reinschreiben. Das lasse ich mal. Ich habe mal ein bisschen versucht, da irgendwas drauf zu schreiben oder drauf zu malen. So Sinuskurven, die auch auf der Verpackung drauf ist, aber pff, gefällt mir eigentlich nicht so gut. Also wer da es wirklich drauf hat, könnte da zum Beispiel auch ein Windows-Zeichen oder sowas drauf malen oder irgendein Raster oder sonst irgendwas. Mir gefällt es jetzt so nicht. Ich habe es jetzt nochmal übermalt. Mal gucken, vielleicht fällt mir irgendwas ein. Als nächstes mache ich noch die ganzen Kabel blau und vielleicht orange. Mal gucken. Oder rot. Ich fange mal hier mit denen hier an. Und dann sind wir eigentlich fast fertig. Einfach, um es ein bisschen bunter zu machen. Muss man nicht machen, kann man machen. Okay. Ich weiß noch nicht genau, ob mir das Orange-Blau gut gefällt. 
das warte ich jetzt mal ab, nachdem ich das gewascht habe. Hier auf dem Bildschirm habe ich jetzt mal so ein Ladebildschirm. Ja, also Load drauf geschrieben plus so kleinere Zeichen. Puh, gefällt mir auch noch nicht so richtig gut. Aber ich will mich jetzt eigentlich auch nicht zu lange damit aufhalten, weil die kosten nachher 30 oder 40 Punkte. Hm. Sieht da eigentlich schon ganz gut aus. Und von daher, das ist jetzt erstmal so. Ich gehe jetzt nochmal mit Akrax Earthshade und Starter Brush. Gehe ich nochmal über die Schläuche drüber. Wenn mir es dann nicht gefällt, dann kann ich immer noch mal das Orange gegen Blau, äh, gegen Grün austauschen oder so. Also das können wir noch mal abmachen. Äh, naja, okay. Also einfach mal drüber gehen, bis gleich. So, das ist jetzt mal soweit fertig und eventuell könnte man hier die Schläuche auch grün anmalen. Ich lasse es jetzt erstmal so und das Ganze wird jetzt noch gemattlackt und dann ist es fertig. So sieht die fertige Meckern mit zwei Krotzbesatzungen auf dem Schlachtfeld aus. Und ich habe jetzt mal hier so eine kleine Ruine reingesetzt. Sieht super gut aus. Man könnte jetzt noch zwei weitere Besatzungsmitglieder kaufen. Und Beschuss gegen die Meckern geht immer gegen Widerstand 7. Und dann wird aber geguckt, was als erstes im Weg zum nächsten zum Schießen ist. Also jetzt wären es jetzt, wenn es von hier kommt, die zwei zuerst. Wird aber erstmal auf Toughness 7 gewürfelt. Wenn man durchkommt, dann wird so einer getroffen. Und der dürfte jetzt einen Deckungswurf von 4 plus nehmen, weil es eine Ruine ist. Und wenn er ihn nicht schafft, wird er weggenommen. Sobald alle Satzungsmitglieder weg sind, wird die auch automatisch entfernt. Darum ist es eigentlich ganz gut, wenn man noch ein paar weitere dazu kauft. Jo, und ich glaube, wenn die getroffen wird, jetzt als nächstes, die hatten 2 plus Rüstungswurf, das ist ziemlich gut. Und wenn sie den nicht schafft, dann verliert sie einen Lebenspunkt. Und ich glaube, die hat zwei. Jo, das war's. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Euer Chef Oros.